József Város régi adósságát törleszti akkor, amikor nőkről nevezel tereket. Száz ötven közterünk van, amiből sajnos csak hét viselte eddig hölgyek nevét. A, a két teret a nemzetközi nőnapra időzítve szerettük volna átnevezni, aminek a folyamata az az, hogy először a Józsefvárosi Önkormányzat képviselőtestülete szavazott arról, hogy javasolja a fővárosi közgyűlésnek, hogy nevezze át ezeket a tereket, úgyhogy végül júniusban történt meg azt hiszem a fővárosi közgyűlésnek erről a, a szavazása, de az apropó az a, az a nőnap volt, ami március 8-án volt, és ö, a legfőbb okunk az az, hogy úgy általában Budapesten, egyébként nem csak Budapesten, a világon mindenhol nagyon kevés köztér van elnevezve nőkről, ami azt az üzenetet küldi, mint hogyha a nőknek nem lett volna fontos vagy kiemelkedő szerepük a történelm során vagy a közéletben. Két teret neveztünk el 2020-ban, az egyik a Brunswick Julia tér, a másik pedig a Hugonnai Vilma tér. Brunswick Julia és Hugonnai Vilma pedig onnan jöttek, hogy van, van az ő munkásságuknak kötődése a kerülethez. Brunswick Julia, Julia a, az első magyar bölcsödének volt egy nagyon fontos elindítója, a támogatója, annak az Egyesületnek az elnöke, ami az első magyar bölcsödét működtette, és ez egy olyan tér kapta Brunswick Julia nevét, ami az egyik első magyar bölcsöde közelében van itt Józsefvárosban, és Hugonnai Vilma pedig egyébként itt is élt Józsefvárosban, de a, ott pedig a Nőgyógyászati Klinika előtt, illetve a Szemmelweis Egyetem tömbje előtti részt neveztük el róla, mert hogy ő pedig az első magyar orvosnő volt, szóval mind a kettőjüknek a, a szakmai munkássága az, ami igazándiból indokolta, hogy teret nevezzünk el róluk. Azon túl, hogy mindketten kapcsolódnak Józsefvároshoz, maradandót alkottak a szakterületeiken. Brunswick Julia a bölcsödék terén, Hugonnai Vilma pedig az orvoslás terén. Nagyon sok szempontból a nőknek sikerült hatalmas lépéseket tenni az egyenrangúság felé. Ez elsősorban a, a, a nőmozgalmaknak vagy a társadalmi mozgalmaknak köszönhető. Ezek a döntések általában nem felülről jönnek, hanem alulról vívják ki maguknak a, az érintettek. És nagyon sok szempontból Magyarországon is már a nők ö, egyenlő lehetőségeket élveznek, mint a férfiak, de azért ez nagyon sok helyzetben nincs így. Egyébként pont a politikában, a közéletben ez egyáltalán nincs így. Nagyon sokszor a nők végzik a, az apró munkát, a hát Térmunkát, a szervezési munkákat, és a férfiak azok, akik elől vannak, és a döntéseket hozzák, és a magasabb pozíciókban vannak. Ez a két tér elnevezés még csak az első lépés annak az irányába, hogy elérjük azt a célt, hogy minél több nőről legyen közterület elnevezve Józsefvárosban. Egyébként pont a nőnap kapcsán a Józsefvárosi Önkormányzat is csatlakozott az Amnesty Internationalnek ahhoz a kezdeményezéséhez, aminek az a célja, hogy váljanak nyilvánosság közférában a, a nők és a férfiak bérezésének a különbségei.